ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಟೈರಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋಕೆ ಹೋಗ್ತಿರೋ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿ ಪ್ರೈಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಮಲ್ಟಿ ಪ್ರೈಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಟೈರಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಮಲ್ಟಿ ಪ್ರೈಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಡೀಲರ್ ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ರಿಟೇಲರ್ ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಗೆ ಒಂದು ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ರೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಲಿನಂತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪನಿ ಅವರು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ನ ಅವರು ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಖರ್ಚಾದ್ರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೀಲರ್ ಗೆ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ತಗೊಂತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಡೀಲರ್ ಅವರು ಬಲ್ಕ್ ಆಗಿ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಗೆ ಒಂದ್ ಅನ್ನಂಗ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ತಾರೆ ಆ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತರ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ತರ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಏನ್ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಶಾಪ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆ ತರ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ತಗೊಂಡಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಆ ರಿಟೇಲರ್ ಶಾಪ್ ಗೆ ಫೋರ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಆ ರಿಟೇಲರ್ ಅವರು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಆ ಫೋರ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಗೆ ತಗೊಂಡಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಕಸ್ಟಮರ್ ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಗೆ ಅದು ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಏನಾದ್ರು ರಿಟೇಲರ್ ಹೋಗದೆ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಏನಾದ್ರು ಹೋದ್ರೆ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಡೀಲರ್ ಏನಾದ್ರು ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ಯಾಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಂತೆ ಇದನ್ನೇ ಮಲ್ಟಿ ಪ್ರೈಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿನ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕರಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಂಜು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಎ ನ್ಯೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಜು ಅನ್ನೋರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ತಿಂಗ್ ನಾವು ಕಂಪನಿ ನ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆಲ್ಟ್ ಎಫ್ ಒನ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತಿದ್ದಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಅಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಂಜು ನ್ಯೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಂಜು ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಂತೆ ಈ ರೀತಿ ಕಂಪನಿ ನೇಮ್ ಅನ್ನೋದು ಹಾಕಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಪಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಹಂಪಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಎಂಟರ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪನಿ ಅನ್ನೋದು ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಕಂಪನಿ ಅನ್ನೋದು ಸೇವ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಇನ್ಫೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಅದ್ರ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಇನ್ಫೋದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಇನ್ಫೋದಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಂ
ಇಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೋಕಿಯೋ ಮೊಬೈಲ್ಸು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಕಾಸ್ಟು ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಟ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಯಾರು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಡೀಲರ್ ರೀಟೇಲರ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಓಚರಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ನ ಒಂದು ಲೆಜರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಸೇಲ್ಸ್ನ ಲೆಜರು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಮಿಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತಿದೆ ಕಮಿಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಲೆಜರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಮಿಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಲೆಜಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಲೆಜಸ್ನ ನಾನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ವೋಚರ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವೋಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವೋಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಂಜು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಎ ನ್ಯೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ಫೈವ್ ಲಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಂಜು ಅನ್ನೋದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಫೈವ್ ಲಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದನ್ನ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಲೆಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಂಜು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಲಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ವೋಚರ್ ನ ನೀವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಆಂಧ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒನ್ ಲಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂತಿದೆ ಆದ್ರೆ ಆಂಧ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಈ ರೀತಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಇದ್ರೆ ಕೌಂಟರ್ದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಎಫ್ ಫೋರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕೌಂಟರ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತಿದೆ ಆಂಧ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಆಂಧ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಲೆಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒನ್ ಲಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ವೋಚನ್ನ ನೀವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫರ್ನಿಚರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ದುಡ್ಡು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ಲ ಎಫ್ ಐ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಜರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಹಾಕಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ವೋಚರ್ ನೀವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಪೇಡು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಥ್ರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಅವರು ಸ್ಯಾಲರಿ ಅನ್ನೋದು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಈ ರೀತಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಂಧ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಲೆಜರ್ಸ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಹಾಕಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ವೋಚರ್ ನೀವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಡಬಹುದು ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಫರ್
ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಪ್ರೈಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ತೋರ್ಸಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ತೋರ್ಸಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ತರ ಪ್ರೈಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡೀಲರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಡೀಲರ್ ಪ್ರೈಸ್ ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಓಲ್ ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತರ್ಡ್ ಒನ್ ರಿಟೇಲರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ನಾಲ್ಕು ತರದ ಪ್ರೈಸ್ ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಾಲ್ಕು ಟೈಪ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಟೈಪ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಈ ತರ ಕಂಪನಿ ಪ್ರೈಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನು ಆ ಫೋರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ನಾನ್ ಕೊಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಈ ಸೆಟಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೀವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಸೇಲ್ಸ್ ಗೆ ಎಫ್ ಐಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಫ್ ಐಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ನೇಮ್ ಕೇಳ್ತಿದೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ತಗೋರಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಇದು ಇಷ್ಟೇ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ ಬಂದು ನೀವು ಕಸ್ಟಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಡೀಲರ್ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಟೇಲರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೋಲ್ ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೀಲರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ರಿಟೇಲರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ ಡೀಲರ್ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೆ ತರ್ಡ್ ಇದೆ ಹೋಲ್ ಸೇಲರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಡೀಲರ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೈಸಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಒಂದೇ ವಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡೀಲರ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡೀಲರ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಸೇಲ್ಸ್ ಲೆಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಡೀಲರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನೇನು ಸ್ಟಾಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಈ ವಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಕಿಯಾ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ ಈ ನೋಕಿಯಾ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫೈವ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಗೆ ಡೀಲರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೆ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡೀಲರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೆನೋ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ ಈ ಲೆನೋ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಟೆನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ನಾನು ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಲಾವ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ ಈ ಲಾವ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ನ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಫೈವ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತಿದೆ ಈ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫೈವ್ ಸೆಟ್ಸ್ ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಡೀಲರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಸೇಲ್ಸ್ ವಚಾರ ನೀವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಡೀಲರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರಿಟೇಲರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ನೇಮ್ ನ ನಾನು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಟೇಲರ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ರಿಟೇಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟೂ ಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲಾವ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ ಈ ಲಾವ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ನ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಅದು ಟೂ ಸೆಟ್ಸ್ ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ರಿಟೇಲರ್ ಪ್ರೈ
ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನೋದು ರಿಸೀವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದು ಎಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ರಿಸಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಂಧ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಕಮಿಷನ್ ರಿಸೀವ್ ಅನ್ನೋ ಲೆಜರ್ನ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಹಾಕಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ವೋಚರ್ನ ನೀವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೋಚರ್ ಸೆಂಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂತಿದೆ ಅದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹಾಗೆ ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ನೀವು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮಲ್ಟಿ ಪ್ರೈಸಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಒಂದೇ ಐಟಮ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಡ್ರ